వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా అయినప్పటి నుంచి కూడా ఆయన తీసుకుంటే ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ప్రతి నిర్ణయం మీద కూడా ప్రతిపక్షం ఏదో ఒక రాద్ధాంతం చేయడం కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కోర్టుకు వెళ్లడం కోర్టుల రూపంలో వ్యతిరేకత తీసుకురావడం ప్రయత్నాలు అయితే ప్రయత్న లోపం లేకుండా జరుగుతూనే ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మరొక దెబ్బ తగలబోతోంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెంటున్న కొంతమంది నలభై తొమ్మిది మంది దాదాపు నోటీసులు అందుకోబోతున్నారు వాళ్ళందరి పదవులు కూడా పోబోతున్నాయి అనేది ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో కొంతమంది సీనియర్లు చెబుతున్న దోషం మరి ఎందుకు నిజంగా వాళ్ళ జోస్యం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అవుతుంది నిజంగా వాళ్ళ పదవులు కోల్పోతారా ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది కథ ఏంటి అంటే ఇప్పటికే చాలా విషయాల్లో వ్యతిరేకత వస్తూనే ఉంది వ్యతిరేకత తీసుకొస్తూనే ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద తీర్పులు కూడా చాలా విషయాల్లో వ్యతిరేకంగా రావడం ఓకే ఇక్కడ న్యాయస్థానాల విషయాలు కనుక పక్కన పెట్టేస్తే ఇంగ్లీష్ మీడియం అలాగే అనిస్థీష డాక్టర్ సుధాకర్ విషయం కానివ్వండి సచివాలయాలకు రంగులు వేసిన అంశం కానివ్వండి ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు గారి సస్పెన్షన్ అంశం కానివ్వండి ప్రతి దాంట్లో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వ్యతిరేకంగా తీర్పులు వచ్చిన సందర్భం ఈ నేపథ్యంలోనే కోర్టు తీర్పుల మీద కొంతమంది టంగ్ స్లిప్ అయ్యారు అనుకోవాలో లేదంటే నోరు జారారో ఏదైతేనే ఎంపీ నందికం సురేష్ గానీ అలాగే మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆమంచి కృష్ణమోహన్ తో పాటు కొందరు వైసీపీకి అనుకూలంగా ఉండే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ హైకోర్టు తీర్పును తప్పు పట్టడం ఈ క్రమంలోనే కోర్టు తీర్పులు అలాగే జడ్జీలను కించపరుస్తూ వీళ్ళు మాట్లాడారు అంటూ సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన పోస్టులు ఆధారంగా ఒక న్యాయవాది కోర్టులో పిల్ దాఖలు చేశారు ఈ పిటిషన్ పరిశీలించిన కోర్టు దాదాపు నలభై తొమ్మిది మందికి ఇప్పుడు నోటీసులు జారీ చేసింది అయితే వాళ్లలో బాపట్ల ఎంపీ నందిగం సురేష్ తో పాటు చీరాల మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆమంచి కృష్ణమోహన్ కూడా నోటీసులు అందుకున్నారు అయితే మూడో తేదీ మళ్ళీ విచారణ జరగబోతోంది దీనికి సంబంధించి అయితే ఇప్పుడు ఈ లోపల జరుగుతున్న హంగామా రాద్ధాంతం ఏంటి అంటే ఈ నలభై తొమ్మిది మంది వైసీపీలో కొన్ని కీలక పదవుల్లో ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి ఒకవేళ కోర్టు నుంచి నోటీసులు అందుకున్న నేపథ్యంలో వీళ్ళు కోర్టును కించపరుస్తూ జడ్జిమెంట్ ని కించపరుస్తూ మాట్లాడింది గనక వాస్తవం అయితే వాళ్ళ పదవులు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది అనేది ఇప్పుడు తాజాగా కొంతమంది సీనియర్లు చెప్తున్న మాట ఎందుకంటే ఆ న్యాయ వ్యవస్థ పటిష్టంగా లేకపోతే రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం అనేది అడ్రస్ లేకుండా పోయేది అని చెప్పి వైసీపీ నేతలు పదవులు ఉన్నాయని చూసుకుని వాళ్ళు విరవీగా మాట్లాడుతున్నారు అనేది వైసీపీకి వ్యతిరేకంగా టీడీపీ చేస్తున్న ఒక ఆరోపణ అంటే ఆ నిజంగా వీళ్ళ పదవులు తీయడానికి న్యాయస్థానానికి న్యాయస్థానం తలుచుకుంటే ఒక క్షణం పని చాలు అనేది వరల రామయ్య గారు సైతం ఇచ్చిన ఒక స్టేట్మెంట్ అలాగే పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా ఆ వీళ్ళకి అనుకూలంగా పనిచేస్తుంది వైసీపీకి అనుకూలంగా కళ్ళు తెరుచుకోవాలని కూడా ఆయన మాట్లాడిన మాటలు అంటే హైకోర్టు తీర్పు ఎలా ఉండబోతుంది అనేది ఇంకా బయటికి రాకముందే టీడీపీ నేతలకు తీర్పు ఇలా వస్తుంది ఇలా ఉంటుంది ఇలా పదవులు కోల్పోతారు వైసీపీ నేతలు వీళ్ళందరూ కూడా బయటపడతారు రోడ్డు పడతారు ఇట్లాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇప్పుడు సాధారణంగా అందరికీ కొంచెం అనుమానాలు కల్పిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ ముందు తీర్పు ఎలా ఉంటుంది ఏం జరగబోతుంది అనే జోస్యాన్ని అనే భవిష్యత్తుని ఎలాగ టీడీపీ చెబుతున్నారు టీడీపీ నేతలు చెబుతున్నారు అనేది అంటే కోర్టు యాక్షన్ తీసుకుంటే ఓకే దాన్ని అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయాలి కోర్టు ఇంకా ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోక ముందే వాళ్ళు పదవులు తీయాలి అని అనుకుంటే తలుచుకుంటే న్యాయస్థానక ఒక క్షణం పట్టదు అని చెప్పి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఎలా వాటిని స్వాగతించాలి అసలు అలా మాట్లాడే ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో వైసీపీ శ్రేణులు సూటుగా ప్రశ్నిస్తున్న ప్రశ్న మరి చూద్దాం దీనికి సంబంధించి హైకోర్టు ఎటువంటి తీర్పునిస్తుంది నిజంగా ఆ నలభై తొమ్మిది మంది పదవులు కోల్పోతారా ఏం జరుగుతుంది అనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి